നമസ്കാരം ഇസി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മുഴുവലായ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസും ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഡിഫറൻസുകൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസിനെ പറ്റി ഒരു രസേ ചോദിക്കുമോ അല്ലെ ഐ എഫ് ആർ എസിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസസിൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് അത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻസസിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ എഴുതി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മുഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് എട്ട് ഡിഫറൻസസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം മീനിങ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദീസ് ആർ എ സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പയറബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്താണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഹൈ ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കം കമ്പയറബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടും കമ്പയറബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ രീതിയിലും ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിന് മുന്നേ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദീസ് ആർ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും റിപ്പോർട്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ആസ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് ഐ സി എ ഐ ആണ് ഇനി ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആരെന്നാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ആണ് ഐ എ എസ് ബി ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന് പറയും ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് കൊണ്ട് ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ കമ്പനി ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലൈൻ വിത്ത് ഐ എഫ് ആർ എസ് നീഡ്സ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ആസ് എ നോൾ ദാറ്റ് ദർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലൈ വിത്ത് ദി ഐ എഫ് ആർ എസ് അതായത് ഒരു കമ്പനി ഏത് കമ്പനിയാണോ ഐ എഫ് ആർ എസ് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിക്കുന്നത് നീഡ്സ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ആസ് എ നോട്ട് ദാറ്റ് ദർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലൈ വിത്ത് ദി ഐ എഫ് ആർ എസ് അപ്പോൾ ഏത് കമ്പനി ഐ എഫ് ആർ എസിനെ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ ആ കമ്പനി അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത് വെൻ എ കമ്പനി സെറ്റ് ടു ബി ഫോളോ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷോസ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഫേഴ്സ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ച് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഫയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ട്രൂ ആയിരിക്കും ഫെയർ ആയിരിക്കും ഇനി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ആരൊക്കെയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏകദേശം നൂറ്റി പത്ത് കമ്പനികളാണ് അതായത് നൂറ്റി പത്ത് അധികം നൂറ്റി പത്തിലധികം രാജ്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോളോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തിലധികം ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസുകൾ മാത്രമേ എന്ത് 
functional currency the assets and liabilities are to be transmitted by the exchange rate namak assets and liabilities ne endiyam exchange rate il namak ipo dollar aanu nundengil namak ad endiyam aa rajyath edaano adilekku endiyam transfer cheyya uh, in the gap in the garthil, there are no questions for using exchange rate since Indian gap is only used in the Indian gap. We Indian gap in the particular, we have to apply in the Indian currency. We have to apply in the Indian currency. We have to consolidated financial statement the garthil, if the companies do not come under the exemption criteria mentioned under IAS 27, the company need to prepare consolidated financial statement. That is why we have to say that the IAS 27 is the exemption. We have to say that the company is the consolidated financial statement. Prepare. As per the Indian gap, Indian gap and search, the companies should prepare individual financial statement. There is no need of preparing consolidated. In the Indian gap, the consolidated financial statement prepare is not prepared. All the companies individual individually financial statement prepare. In the case of the IFRS, we have to consolidated statement prepare. Last difference the last difference is what financial statements need to be prepared. In the financial statement prepared, companies following IFRS have to prepare the balance sheet showing financial position and the income statement showing profit or loss. IFRS follow the company anengil, financial position minus balance sheet uh, profit and loss on the minus income statement prepare Indian gap in the parenda Indian companies following Indian gap need to prepare the balance sheet profit and loss account and cash flow statement balance sheet profit and loss account cash flow statement in the prepare yana. This is the difference. This point is the This point the difference. This is 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 IFRS 13 वाले वाला हेडिंग ये बढ़ चुका है। आइए ना अगर तो पढ़ना चरिये चरिये पॉइंट्स गल। इल्ला माला रे चरिये री दी लाना। पर चरिये एक शॉर्ट नोट बोले। आखिर वैसे पढ़ क्या नोट लगे? नमक का इड दाना इड साथी के। इल्ला ये आईएफआरएस ना तो इल्ला आइए जो रे प्रदान पट्टे रे पॉइंट्स इंदा अन अब नमक के लिए बाकी वाला मॉड्यूल्स वाला ये टाइप इन्हें वेरिएंट दवस्तंगल लग काम